பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய பேசும் தலைமையில் நம்ம சந்திக்க இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் வாரிசு ஆனாலும் இசை உலகில் தனக்கென்ற ஒரு தனித்துவ பாதையோடு பயணித்து கொண்டிருப்பவர் இசையினுடைய பரிசுத்தமான வடிவத்தை பார்வையாளர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கிற தவத்தோடு தன்னுடைய இசை பயணத்தை மேற்கொண்டிருப்பவர் பிரபலமான வீணை இசை கலைஞர் பிரபலமான இசை பாடகர் பிரபலமான இசை பயிற்றுனர் அப்படின்னு பன்முகம் கொண்ட இசை ஆளுமையோடு தான் இன்றைய பேசும் தலைமையில் நம்ம பயணிக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றிய ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் புகழ்பெற்ற மன்னர்களாக விளங்கிய காலத்தால் அழியாத ஓவியங்களை வரைந்த ராஜா ரவிவர்மா கர்நாடக இந்துஸ்தானி இசையில் பல நூறு கீர்த்தனைகளை இயற்றிய சுவாதி திருநாள் ராமவர்மாவின் வழியில் வந்தவர் அஸ்வதி திருநாள் ராமவர்மா திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் வாரிசு என்ற ஒரு முகத்தோடும் பிரபல வீணை மற்றும் கர்நாடக இசை பாடகர் என்ற மறுமுகத்தோடும் இசை உலகின் இளவரசனாக பவனி வருகிறார் பிரின்ஸ் ராமவர்மா தூய இசைக்காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட பிரின்ஸ் ராமவர்மாவின் இசை பதிவுகள் சமூக ஊடகங்களில் கோடிக்கணக்கான நேயர்களால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றது இளம் வயதில் இசையை கேட்க வேண்டும் என்பதில் விருப்பம் இருந்ததே தவிர இசையை கற்க வேண்டும் பாட வேண்டும் என்றெல்லாம் அப்போது நினைத்ததில்லை என்கிறார் ராமவர்மா தன்னுடைய இசை ஆர்வத்திற்கு பெரிதும் ஊக்கமாக இருந்தது தனது கொள்ளு பாட்டி அம்மா மகாராணி என்கிறார் இந்த இசை உலகின் இளவரசன் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள எல்லா இசை குருக்களையும் அழைத்து இன்டர்வியூ செய்து என இசை குரு ஹரிஹர சுப்பிரமணிய ஐயரை அம்மா மகாராணி தேர்வு செய்தார் என்று சமஸ்தானத்து நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் பிரின்ஸ் ராமவர்மா அதன் பின்பு பதினெட்டு ஆண்டுகள் இசை மேதை பாலமுரளி கிருஷ்ணாவிடம் இசை பயின்றதாக பெருமிதத்தோடு சொல்லுகின்றார் தான் பாடுவதற்கான முதல் மேடை வாய்ப்பை வழங்கிய டிவிஜி என்று அழைக்கப்படும் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் தனது வீண இசையின் ரசிகனாக தன் மேல் அன்பு காட்டிய மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களையும் நன்றியோடு நினைவு கூறும் இந்த இசை உலகின் இளவரசன் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களை முன்னோட்டத்திலேயே நீங்க பார்த்திருக்கலாம் இசை உலகின் இளவரசன் பிரின்ஸ் ராமவர்மா அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமையில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களை வணக்கங்க சார் சமஸ்தானத்தினுடைய ஒரு அதிபதியாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கும் கலைக்குமான உறவை எப்படி நீங்க பார்க்குறீங்க ரொம்ப பிரபலமான பேர் சொன்னால் மகாராஜா சுவாதி திருநாள் சுவாதி திருநாள் ராமவர்மா அவர் ஒரு தியாகராஜ சுவாமி முத்துசாமி தீட்சித்தர் சியாமசாஸ்திரி சேம் டைமில் தான் சுவாதி திருநாள் கூட இருந்தார் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருநூறு வருஷம் முன்னாடி அவர் வந்து ரொம்ப மகாராஜாஸ் வந்து கலைக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து கோர்ட்டில் இன்னும் மியூசிஷியன் கலைஞரை வச்சு இது அப்படி இல்லை அவரே ஸ்வயம் ஒரு பெரிய வாக்கேயக்காரா வாக்கேயக்காரா சொன்னால் வாக்கு சொன்னால் லிரிக்ஸ் வார்த்தை கேய மியூசிக் ஸோ மியூசிக் லிரிக்ஸ் சேர்ந்து சேர்ந்து கம்போஸ் பண்ணுறவரே தான் வாக்கேயக்காரா சொல்ல முடியும் ஜஸ்ட் ஒரு இசை மியூசிக் கம்போசர் லிரிசிஸ்ட் கிடையாது ஸோ அது தியாகராஜ சுவாமி சமகாலீனர் அப்போலேருந்தே மகாராஜா தான் ரொம்ப ஃபேமஸான பேர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மகாராஜாஸ் கூட ரொம்ப மியூசிக் பிடிக்கும் டுவெண்ட்டி எய்த் இருபது இருபதாம் நூற்றாண்டு பார்த்தா என்னுடைய அம்மாவோட அம்மாவோட அம்மா மகா அம்மா மகாராணி சொல்லுவார் அவன் அம்மா மகாராணி சொல்கிறதுக்கு காரணம் கடைசி மகாராஜா சித்திர திருநாள் பாலராமவர்மா அவட அம்மா மகாராணி சேது பார்வதி பாய் அவர் கூட இசை மேலே பைத்தியம் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வரைக்கும் இருந்தார் அவர் ஸோ அவர் வந்து ட்ரிவாண்டத்து மியூசிக் காலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினார் ரேடியோ ஸ்டேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஸோ ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் ஆனால் அன்றைக்கி ஆல் இண்டியா ரேடியோ கிடையாது ட்ராவன்கோர் ரேடியோ ரேடியோவில் இந்த மியூசிக் லெசன்ஸ் இப்போ சுவாதி திருநாள் காம்போசிஷன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் இவரோட பிரெயின் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ அப்போ யாராவது இருக்கும் மியூசிக்காக இருக்கிறவா ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் வந்துடும் இது கண்டினியூட்டி கிடையாது இப்போ என்னோடய இந்த பெரிய பாட்டிஸ்ன்னா என்னோடய அம்மாவோட அம்மாவோட அம்மா கொள்ளு பாட்டி கொள்ளு பாட்டி ஆனால் என்னோட பாட்டி ஜென்ரேஷன் அம்மா ஜென்ரேஷனுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ நடுவில் ஒரு கேப் வந்து அப்புறம் நான் வந்
ஸோ இப்போ என்னோடய டைம் டைமுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகிறது தெரியாது இப்போ இம்மிடியட்டாக யாரும் இல்லாட்டா இன்னொரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு அப்புறம் யாராவது வந்து வர வரலாம் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போது கேப் 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 ஆனால் சமஸ்தானத்தினுடைய ஒரு கலைக்கான தொடர்ச்சியாக பார்த்தா நம்ம இசைன்னு பார்க்காம ஓவியம் அப்படின்னு பார்த்தா ராஜ ரவிவர்மாலாம் இந்த பரம்பரைக்குள்ளே தான் ஆமாம் ஓ ஆனால் அவருக்கு கூட ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைச்சது திருவிதாங்கூர் சம்ஸ்தானத்தில் வெளியில் தான் அப்போ என்ன நடந்தது இப்போ இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் பார்த்தா இப்போ இந்த ஊர் பார்த்தா ஒரு பிரமுகமான ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தார் இன்னொரு இன்னொருத்தர் இருந்தார் ஸோ இவர் என்ன எல்லாம் பண்ணினாலும் அவர் வரைச்சு இவ பண்ண ஸ்டாப் பண்ணி இதே அப்போ கூட இருக்கும் ஓ சமஸ்தான காலத்திலையும் ஆமாம் அப்போ ஒரு ரவிவர்மா ஸ்டோரி சொன்னால் அது எப்போவுமே இருக்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ரவிவர்மா சொன்னால் ஆயில்யம் திருநாள்னு ஒரு மகாராஜா இருந்தது அவரோட தம்பி தான் நெக்ஸ்ட் அது விசாகம் திருநாள் ஸோ ஆயில்யம் திருநாள் விசாகம் திருநாள் இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரவிவர்மா சின்ன பாப்பாவா எட்டு வயசு பத்து வயசுலே ரொம்ப அற்புதமா பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆயிலியன் திருநாள் மகாராஜா ரொம்ப இவரை என்கரேஜ் பண்ணினார் ஸோ இவருக்கு பதினாறு வயசு ஆயிடுச்சே ஆயிலியன் திருநாள் மகாராஜா இறந்துட்டார் ஸோ அவருடைய தம்பி வந்தார் ஸோ தம்பி வந்து இவர் மெரிட் இருக்கோ இல்லையே இல்லை அண்ணா யாரே எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணா அவா எல்லாம் இவர் கட் பண்ணிட்டார் ஸோ ரவிவர்மாவுக்கு புரிஞ்சது இங்கே இருந்தால் ஒன்றுமே நடக்கிறது இல்லை சொல்லி அவர் ட்ராவன்கூர் விட்டு ஃபஸ்ட்டு மூகாம்பிகா கொல்லூர் மூகாம்பிகா கோவிலில் ரெண்டு வருஷம் உட்காந்து பஜனை பண்ணி மைசூர் போய் மைசூர்லேருந்து தான் அவருடைய வளர்ச்சை வந்தது அப்புறம் பரோடா குவாலியோர் அங்கே எல்லாம் போய் இன்டர்நேஷ்னலி ஃபேமஸ் ஆச்சு அவர் இருக்கிற டைமில் கடைசியில் அன்பத்தி ஒம்பது ஃபிஃப்டி நைன் ஏஜ் இருக்கிறச்சு அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்போ சார் நீங்கள் தீ திருப்பி த ட்ராவன்கூர் வாங்கே சொல்லி என்னோட <laughs> 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 இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய அம்மாவோட அம்மா டைரக்ட் பார்ட்டி எம்எஸ் அம்மாவு சேம் இயர் சேம் டே பிறந்தது ஸோ ரெண்டு பேரோட சென்டினரி சேம் டைமில் தந்தது ஸோ எம்எஸ் அம்மா செம்மாங்குடி மாமா இவ எல்லாம் என்னுடைய ஒரு தாத்தா பாட்டி அந்த ஃபீலிங் தான் இருந்தது அப்புறம் மியூசிக் கற்றுக்கிறச்சே தான் ஐயோ இவள மகா மேதேன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஸோ ஆனால் நீங்கள் அப்போ சின்ன வயசில் இருக்கப்போ ஒரு ரிலேட்டிவாக ரிலேட்டிவ் மாதிரி வந்து பிடிச்ச ஒரு தாத்தா மாதிரி ஸோ சரி நீங்கள் பாவையாமி ரகுராம் பாடுங்க இந்த அப்போ நானே கேட்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு அந்த ஃப்ரீடம் இருந்தது அம்மா மகாராணியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இசை ஆர்வம் இசை ஆளுமைன்றது இப்போ செம்மங்குடி ஐயாவுக்கே கூட சில கரெக்ஷன்லாம் கூட இது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பண்ணுவார் அது சீனிவாச எடா சீனிவாசான் கூட கூப்பிடுவார் செம்மங்குடி சீனிவாச ஐயர் ஸோ இப்போ அம்மா மகாராணியோட கடைசி பிறந்த நாள் எயிட்டி செவன் ஆச்சு அப்போ ஏஜ் அப்போது ஈவினிங் செம்மாங்குடி ப்ரோக்ராம் இருந்தது அங்கே சுவாதிருநாள் சங்கீத சபையில் ஆனால் அம்மா மகாராணி ஹெல்த் சரியில்லை வர முடியல அப்போ சிக்ஸ் டு நைன் இவ கான்சர்ட் பாடி இருக்கார் அவருக்கும் ஏஜ் இருக்குது செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் ஏஜ் இருக்குது அந்த டைமில் அப்புறம் வீட்டில் ஒரு டின்னர் டின்னரில் ரொம்ப நூறு நூற்றம்பது கெஸ்ட் இருந்தார் டின்னர் ஒரு அளவு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டென் ஆரச்சு அம்மா மகாராணி செம்மாங்குடி கிட்ட சொல்லி எனக்கு ஒன்று பாட்டு கேட்கணும் கொஞ்சம் ரூமுக்கு வா சொல்லி செம்மாங்குடி ரூமுக்கு வந்தார் அப்போ வயலின் பிரதங்கம் வாசிச்சு டி என் கிருஷ்ணன் உமையால் பிரவ சிவரம் அவர் ரெண்டு பேரும் இப்போ இருக்கார் மெட்ராஸ்லேயே இருக்கார் ரெண்டு பேரும் இன்ஃபேக்ட் என் கிருஷ்ணனுக்கு இந்த மாதம் நைன்டி இயர்ஸ் ஆக போகிறது டிசம்பரில் புழு மாசிட்டு இருக்கார் வயல் ஸோ அவர் கூட எங்கே வாதியம் இருக்குது நான் கூட வரட்டே சொல்லி இவரும் வந்தார் ஸோ எனக்கெல்லாம் அன்றைக்கும் தேர்ட்டீன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தான் இருக்கு சின்ன பையன் சின்ன பையன் அப்போ எல்லாம் நைன் நைன் தேர்ட்டி நைட்டு கண்டி கம்பல்சரியாக படுத்து தூங்கணும் தூக்கம் வராமல் இருந்தால் படுத்துட்டு இருக்கணும் அவ்வளோ தான் ஸோ டென் ஓ டென்னுக்கு அப்புறம் நைட்டு பார்த்த டே அன்னைக்கு தான் ஸோ அம்மா வரானு உட்காந்து ம் சரி என்ன பாட்டு பண்ணோம் ஸோ என்னோடய அக்கா இருந்தது ஒரு தில்லானா பாட்டு ஸோ க நார்மலி கச்சேரியில் கடைசி ஐட்டம் தான் தில்லானா பாட்டு ஸோ சரி ஒரு தில்லானா பாடு சொல்லி அப்போ எங்களோட ஃபர்மாயிஸ் இது பாடு அது பாடு இது பாடு சொல்லி அப்படியே நைட்டு ஒரு டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் போச்சு ஸோ இவரும் செவன்டி ஃபைவ் ஏஜ் இருக்குது இவர் த்ரீ ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நைட்டு திருப்பி பாட வச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனால் அம்மா மாறானிக்கு அப்போவே தெரியும் நினைக்கிறேன் இன்னும் அவ்வளோ நாள் இல்லை ஸோ இல்லை அவர் கடைசி கேட்குற மாதிரி இருந்தது செம்மாங்குடி மாமா வச்சு ஸோ இவர் கான்சர்ட்டில் லாஸ்ட் ஐட்டம் மங்களம் அப்போ அது எங்கள் மகாராஜா சுவாதி திருநாள் மகாராஜா பண்ணின ஒரு மங்களம் இருக்குது எதுகுல காம்போஜி இந்த ரா
மங்களம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் எதுக்குனா ஆ எடா சீனிவாசா அந்த அப்படியே கத்துண்டார் ஸோ நாங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருந்தது அவருக்கு அப்படியெல்லாம் அவங்க வேலை நடக்காது நீங்கள் ஹெச்சரிக்காக பாடு மங்களம் எல்லாம் பாட முடியாது சொல்லி அப்படியே நைட்டு ஒன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் பாட வச்சப்பா நீங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்ப ஒரு இசைத்துறைக்குள் நம்ம வருவோம் நம்ம இசை கத்துக்கணுன்ற பெரிய ஆர்வம்லாம் இல்லை அப்படின்னு ஆமாம் அது உண்மை ஸ்கூலில் இருக்கிறச்ச தான் ஸ்கூல் எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு மியூசிக் குரூப் இருந்தது அங்கே ஸ்கூல் ப்ரேயர் இருக்கு அந்த ஸ்கூல் மேலே அது நேஷ்னல் ஆண்டம் இதெல்லாம் பாடணும் அப்போ சாரிகாம என்ன ஒன்றுமே தெரியாது இது இது பாடிடும் அவ்வளோதான் அந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஒரு பையன் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அப்போ அவருமோ அவர் என்ன இப்போ அவள் கிரிக்கெட் பண்ணியிருந்தா நானும் கூட கிரிக்கெட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த அளவு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இப்போ என்னோட பாட்டி ஜென்ரேஷன் அம்மா ஜென்ரேஷன் யாருக்குமே மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பாப்பா பாடுறாரு தெரிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு ஸோ அப்போ நான் இந்த ஸ்கூலில் பாடின பாட்டு அது ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரி சிம்பிளான பாட்டு நான் அது பாடுறச்சு அதே திட்டாம இது நல்லா தான் இருந்தது ஆனா சாஸ்திரிய சங்கீதம் கத்துனா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சமத்தா சொல்லி சரி நான் கத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ட்ரிவாண்டத்தில் இருக்கிற எல்லா மியூசிக் டீச்சர்ஸே வா வீட்டில் கூப்பிட்டு ஓரத்திரே பாட வச்சு கேள்வி கேட்டு இன்டர்வியூ பண்ணினார் அதெல்லாம் எனக்கு அப்போ தெரியாது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது உங்களுக்கு யாரும் அப்புறம் இந்த செம்மாங்குடி மாமாவோட ஸ்டூடெண்ட் வெச்சூர் ஹரிஹர சுப்பிரமணிய ஐயர் சாரே செலக்ட் பண்ணி ஒரு நாள் சொன்ன நாளைக்கு ஈவினிங் ஒரு நாலு மணிக்கு ஸ்கூல்லேருந்து திருப்பி வந்து குளிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக என்னோட ரூமுக்கு வாங்க மியூசிக் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது ஓ சரி ஓகே இப்போ சார் வந்து மூஞ்சியே பார்க்க வேண்டாம் எப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுவும் பெரிய பாட்டி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயம் பயம் அவள் பாட்டி முன்னாடி அவள் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து அவள் சாந்த பாடிடும் நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணிடும் அவள் வீட்டுக்கு போயிடும் ஒன்றுமே அவருக்கு சொல்ல மாட்டார் பேசவே இல்லை ஜஸ்ட் வந்து அவர் கரெக்டாக பாடும் நான் தப்பாக பாடினா இவள் திருப்பி கரெக்டாக பாடும் ஆனால் கரெக்ட் பண்ண மாட்டேன் நீ இப்படி பாடி அது தப்பு இப்படி பண்ணணும் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இவள் கரெக்டாக பாடின்ட்டு இருப்பேன் நூறு வாட்டி ஆனாவே பரவாயில்ல எனக்கு கரெக்டாக வந்துடும் கரைசி இவர் ஒரு இளவரசனுக்கு இசை சொல்லி கொடுக்குறப்ப எப்படி இருக்குன்றத புரிஞ்சிக்க முடியுது மகாராணியும் பக்கத்தில் பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா அம்மு அம்மா மகாராணி கட்டில் பெட் பெட்டு மேலே அவள் இருக்குது கீழே தான் இருக்கும் ஸோ ஓகே ஓகே அன்னைக்கு சாரோட சுச்சுவேஷன் என்னது எனக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சு இவ பார்த்துட்டு இருக்காது எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாரு தான் இவ பார்க்குறேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் தான் மகாராணி இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> முதல்ல நம்ம ஊரில் இருந்து அவர் என்னவோ பெருசா நினைச்சது இப்போ உலகம் எல்லாம் பாக்குறச்சு அவ அவ்வளவு பெருசு இல்லைன்னு தான் நார்மலா ஆயிடும் ஆனா என்னோட குருநாதரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் 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 கலைஞரே பாக்குறச்சு இன்னும் இன்னும் குருக்க பாக்குறச்சு என்னோட சாரோட வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு அன்னைக்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இப்போ பாக்குறச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அமோகமான ஒரு குருவை கிடைச்சதே பெரிய 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 புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த அம்மா மகாராணிக்கு எவ்வளோ வாட்டி நன்றி சொன்னாலும் அது முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு குரு ஒரு பெரிய ஆசை இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு இசை உலகில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கிறீங்க இது இதை அம்மா மகாராணி பார்த்துருந்தா இன்னும் கூட ஐயோ அவர் கண்டிப்பாக ரொம்ப 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 சந்தோஷப்பட்டார் ஓகே உங்களுடைய இசை பயணம் அப்படின்றத வந்து ஒரு இளவரசனுக்கான இசை பயணமாக கூட பார்க்க முடியும் ஒரு சமஸ்தானத்தில் இருந்துட்டு இசை கற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நவீன உலகத்தில் ஒரு இசை பயிற்றுனராகவும் இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஜென்ரேஷன் இருக்கிற இந்த சுவாரஸ்யமான தருணத்தை ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் நம்ம பேசலாம் சார் பேசும் தலைமையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான தருணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஃபில்ம் உண்டு ஒரு இளவரசனினுடைய அனுபவத்தை வந்து அந்த படம் பேசும் அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவத்தை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு இளவரசனின் இசை பயணத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடை விளக்கி பிறகு பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் இசை உலகின் இளவரசன் பிரின்ஸ் ராமவர்மா அவர்களோடு தான் இன்றைய பேசும் தலைமையில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவருடைய தனித்துவமான இசை பயணம் குறித்து இன்னும் சுவாரஸ்யமாக பேசலாம் உங்களுடைய இசை பயணத்தில் வந்து உங்களுடைய மானசீகமான குரு அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கார் ஆக்சுவலி கர்நாடக சங்கீத உலகத்தில் எம் டி ராமநாதன் அவர் கே பாலக்காட் கேரளாவிலே இருந்திருந்தார் ஆனால் லைஃப் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இங்கே மெட்ராஸில் தான் இருந்தார் கலாக்ஷேத்ராவில்
ஸோ நார்மலாக யார் பாடுற மாதிரியே கம்பேர் பண்ண முடியாது இப்போ எல்லாருமே வாதாபி கணபதி இந்த பாட்டை போதும் ஸோ அந்த சவுண்டு கேட்டால் இங்கே இல்லை நம்ம ஹோல் பாடியில் ஒரு இப்போ கடல் பக்கத்து போனால் ஒரு வேவ் வந்து ஹிட் பண்ணினா அந்த மாதிரி ஹிட் பண்ணிவிட்டோம் இன்னும் ஹிந்தி ஃபிலிம் ஃபீல்டில் கிஷோர் குமார் கிஷோர் குமார் பாட்டே சங்கீதமே கற்றுக்கல அவர் தானே பாடினார் இங்கே எஸ்பிபி சார் மாதிரி ஸோ கிஷோர் குமார் பாட்டும் என்னவோ ரொம்ப என்ன அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ கூட ஸோ இது ரெண்டு அது எம்டி ராமநாதன் ஒரு மேடையில் உட்காந்து பாட்டினா கூட அவர் பூஜா ரோமுக்கு உள்ளே உட்காந்து அவர் ராமா கிட்ட இல்லை தேவி கிட்ட ஏதோ கம்யூனிகேட் பண்ணுறார் அந்த மாதிரி தான் பாடுவார் ஆடியன்ஸே பார்க்கவே இல்லை அப்படியே தனக்காக பாடிடும் கிஷோர் குமார் வந்து ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் பப்ளிக்குக்காக பாடும் அது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் டூ ஆனால் அது இது ரெண்டு பேர் வந்து எனக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி எம்டி ராமநாதன் கிஷோர் குமார் தான் ரொம்ப அப்போ பிடிக்கும் இப்போ கூட ரெண்டு டூ எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து ரசிக்கிறப்ப நீங்க எந்த பாதையை எடுத்துக்கணும் நான் வந்து என்னுடைய இப்ப சொன்ன குருநாதர் வெச்சூர் ஹரியூர் சுப்பிரமணியர் சார் காலம் மாறதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் பாலமுரளி கிருஷ்ணா மங்களம்பள்ளி பாலமுரளி கிருஷ்ணா சார் கிட்ட நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஜாயின் பண்ணினேன் சார் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் காலம் ஆகிட்டார் அவர் கூட எனக்கு கொஞ்சம் கிஷோர் குமார் மாதிரி ரொம்ப பப்ளிக்குக்காக பாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு மைண்ட் ஃபிளாம் பாயிண்டாக இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த எம்டி ராமநாதன் ஸ்டைல் அப்படியே தனக்காக பாடுறது தான் எனக்கு நம்பர் ஒன் ப்ரிஃபரன்ஸு ஆனால் அப்படி பாடினா இவர் அவ டிக்கெட்டுக்கு காசு செலவு பண்ணி த்ரீ ஹவர்ஸ் அம்மா சங்கீதம் கேட்குறதுக்காக வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார் ஸோ அவரே மைண்ட் பண்ணாமல் அப்படியே கண்ணை மூடி பாடினா அது அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடையாது ஆனால் எனக்கு மியூசிக் வந்து ஜஸ்ட் பப்ளிக்குக்காக ஏதாவது அது பிடிக்காது ஃப்ளேவர் போடுறது அது பிடிக்காது ஃப்ளேவராக தான் சுத்தமாக தான் பாடணும் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் சொல்லி இப்போ நான் பண்ணுறது என்ன பாட்டு வந்து இப்போ கூட சுத்தமாக தான் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு பாட்டு முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் பாட்டுக்கு முன்னாடி நான் பேசிவிடும் ஸோ இப்போ பாட போகிற பாட்டு இது இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் சித்தர் பாடல் சொல்லி நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அது கொஞ்சம் பழைசு சில ஜென்ரேஷன் தாத்தா பாட்டி சொல்ல அது வந்து நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி இது இவ்வளோதான் மீனிங் நாலு லைன் தான் இருக்கு ஆனால் ரொம்ப பேருக்கு இதோட மீனிங் தெரியாது நந்தமனத்தில் ஒரு ஆண்டி சொன்னால் ஒரு கார்டன் ஒரு தோட்டத்தில் ஒரு ஆண்டி சொன்னால் இந்த எல்லாமே உபேட்சிச்சு அரசு கூட எல்லாமே இல்லை எல்லாம் துறந்த எல்லாத்தையும் துறந்தால் ஆண்டி அவன் நாலு ஆறு மாதம் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் நாலு ஆறு மாதமாய் அவன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கார் ஒரு குயவன் குயவன் இது கிளே பாட்டு பண்ணுறவன் கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி ஒரு கிளே பாட்டு கொண்டு வந்தான் அதே கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தான் ஆனால் உள்ள மீனிங் என்னன்னா இந்த நந்தவனச்ச இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு ஆண்டி சொன்னால் ஒரு ஆத்மா இப்போ ஒரு ஆத்மாவை பிறக்கிறதுக்கு ஒரு உடலுக்கு தான் காத்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க அப்போ ஒரு 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 லேடி வந்து பிரெக்னன்ட் ஆகி இருக்கிறது டென் மந்த்ஸ் பத்து மாதம் அப்போ நாலு ஆறு மாதமாய் குயவனே வேண்டி அது பிறக்கிறதுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க பிறந்து நம்ம உடலோட கொண்டு வந்தால் ஒரு தோண்டி தோண்டி வந்து நம்மளோட பாடி அது லைஃப்லே கூத்தாடி கூத்தாடி ஆடி பாடி கடைசியில் க்ளோஸ் அது போட்டு உடைத்தாண்டி அப்போ பிறக்கிறது செத்து போகிறது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேருக்கு இந்த மீனிங் தெரியாது ஸோ நான் இந்த பாட்டை பாடினா நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு அதர் சம்ஸ்தான் கேரளா கர்நாடகா எங்கே ஆனாலும் இந்த மீனிங் நான் வேர்பலாக சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் இல்லாட்டா மலையாளத்தில் தமிழில் அது சொல்கிறச்ச ஆடியன்ஸ் மூஞ்சி பார்த்தா ஓ அப்படியா இதுதான் மீனிங் பார்க்கலாம் அவருக்கு இது இப்படி அப்போ தான் புரிஞ்சு இது தான் மீனிங் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறச்ச ஆடியன்ஸுமாக கனெக்ட் ஆகிடும் ஆனால் பாடுறச்ச ஞா திருப்பி என்னுடைய கரைஞ்சு போறது இசையுடைய சரண்டர் ஸோ நான் வந்து இசை மாஸ்டர் கிடையாது இசை தான் மாஸ்டர் நான் வந்து ஒரு சேவக தாசா மாதிரி தான் பேசுறப்ப நான் கவனிக்கிறேன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்துல ஒரு மலையாள வாட அடி அடிக்குது ஆனா பாடுறப்ப வந்து இப்ப நந்தவனத்தில் ஆடி பார்த்து டிக்ஷன் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கேன் என்ன என்ன காரணம் அது நான் அதுக்காக பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன் அது இப்போ இல்ல எல்லா லாங்குவேஜிலுமே அதோட சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ தெலுங்கு வந்தா அதுல ஜான் லெட்டர் சொல்றச்சு ஜேவுமா சேர்ந்து ஒரு இசட்டு கூட வரும் இப்போ தியாக ராஜா தியாக ரோஜு கூட வரும் சக்கனி சக்கனி சொல்லு சவுண்ட் இப்போ அது அந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிற அதுக்கு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் ஃப்ரெஞ்சு கற்றுண்
ആ ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സിൽ താൻ ഫ്രഞ്ച് കത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്നാ ആക്റ്റീവ് എന്നാ പാസീവ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എല്ലാമേ തിരിഞ്ച് തിരിഞ്ച് താൻ ആ കത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിൾ വന്ന് എന്നോട് പേര് വർമാചന ആ മിസ് എ വർമാച വാ ചെന്നുവെച്ചാൽ വാ കിടയാതെ വന്ന് ഇസഡ് മാതിരി ഒരു ബസിങ് സൗണ്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ താൻ ഓ ഇത് ഇവർ ചെന്നുവെച്ചാൽ അത് താൻ ഇത് ഫ്ലേവർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും സോ നാം വന്ന് ഐ എം വർമ്മ ചെന്ന് ഐ എം വർമ്മ ഐ വാ ചെന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഓ ഫ്രഞ്ച് ഫ്ലേവർ എടുക്കും സോ അപ്പുറം ഓരോ ലാംഗ്വേജും കന്നഡ എപ്പടി ഇല്ല നരസിംഹ പ്രഹ്ലാദ പ്രഹ്ലാദ എന്നാൽ ചെല്ലുന്നത് കൊഞ്ചം വേറെ മാതിരി ഇരിക്കും കന്നഡിക ചെന്നാൽ സോ തെലുഗൂസ് എപ്പടി ചെല്ലും തമിഴ് തമിഴിയൻസ് എപ്പടി ചെല്ലും സോ എനിക്ക് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം തന്നെ നിജമാ തിരി അങ്ങനെ ഇന്ത മാതിരി തമിഴ് പേസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉങ്ങൾക്ക് പുരിയത് തന്നെ എന്നാ പേസരുത് അന്ത ലെവൽ ഹിന്ദി പേസ തിരിയും ഫ്രഞ്ച് പേസ തിരി ഇന്ത പക്കം പേസിനാ കന്നഡ ആൻഡ് തെലുഗു എനിക്ക് പുരിയരുത് ഇപ്പോൾ സോ ബട്ട് ഞാൻ പാടിന എന്ത് ലാംഗ്വേജ് പാടിനാലും ഇപ്പോൾ ബംഗാളി കൂടെ ഞാൻ പാട്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ബംഗാളി നനയ്ക്കണോ ഞാൻ ബംഗാളി എന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ പണണം അപ്പടിയേ ട്രൈ പണ്ണിന്റെ ഇരിക്കേ അത് ആ കടച്ചത് ചൊല്ലിരുന്നില്ല അതുക്ക് ട്രൈ പണ്ണിന്റെ ഇരിക്കേ ഇപ്പോ കൂടെ ഓക്കേ ഇപ്പ ഇസൈക്ക് വന്ന് മൊഴി കിടയാது ആണാലും அந்த அர்த்தம் தெரியணும் பாவம் புரியணும் பல ரசிகர்களை கூட அந்த ஆலாப் எல்லாம் பார்த்துட்டு ரசிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்ன மீனிங் னு புரியாமையே நடக்குதா நீங்க சொல்றீங்க இப்ப ஆலாபனையில ஜஸ்ட் அந்த சவுண்ட் இப்ப ஸ்வரம் பாண்ட ம் சாரி காமா பா சன அதுக்கு மீனிங் கிடையாது சரி காமா பா ம் சரி காமா கரி சனி சரி காமா பா மா கரி சனி சரி காமா பா பா மா காமா பா நீ தனி சரி ச நீ சரி காமா பா மா கரி சனி தனி ச மா கரி சனி தனி ச பா மா தா பா மா இது எனக்கு தெரியாது நெக்ஸ்ட் என்ன வரப்ப இப்ப பேசுற மாதிரி அது வந்துட்டே இருக்கு அப்ப அது பியூர் மியூசிக் அதுல வார்த்தை கிடையாது انا வார்த்தை இருந்தா அது அந்த பண்ணி இருக்கிற மகா பெரியவர் தியாகராஜானா தீட்சிதரானா சுவாதித்திரனால் புரந்திரதாஸ் அன்னமாச்சாரி அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் அவர் ஒரு தாஜ்மஹால் மாதிரி ஒரு பண்ணி வச்சிருக்கு சோ அது யூஸ் பண்ணி தான் நாங்க எல்லாம் மியூசிஷியன்ஸ் நம்ம கேரியரே லைஃபே ஓடிட்டு இருக்கு சோ அவருக்கு கொடுக்கிற மரியாதை ரெஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமானா கூட தெரியாம இருக்கிற ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இப்போ ஜெர்மன் பிரெஞ்ச் மாதிரி தான் சம்ஸ்கிருதம் தெலுங்கு கூட எனக்கு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் தான் தமிழ் கூட ஃபாரின் லாங்குவேஜ் தான் ஆனா அது அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுத்து இப்போ எஜுகேஷன் இருக்கு மூளை இருக்கு அப்போ அதே வேற எதுக்கெல்லாம் அது யூஸ் பண்றது அப்போ இதுக்கு நம்ம ப்ரொஃபஷனான நம்ம லைஃபான இதில் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்றது நான் மீனிங் சொல்றச்ச கூட பாருங்க எனக்கு இந்த மீனிங் தெரியுது ஷைன் பண்றதுக்கு கிடையாது அவர்கிட்ட இருக்க இப்போ தியாகராஜா பிம்பம் இருந்தால் அது மேலே ஒரு லைட் அடிச்சு பாருங்க எவ்வளோ அழகாக பண்ணிரு அப்படிதான் அந்த மைண்டோட தான் நான் ஒரு சேவையா தான் பண்றேன் அது சொல்றது சொல்லி சொல்லி எனக்கும் இன்னும் புரிஞ்சு நீங்க சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப சொன்னீங்க இப்ப செம்மங்குடியாரினுடைய சீடர் தான் உங்களுக்கு குருவா இருந்தாங்க அது செம்மங்குடியார் பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க பாரம்பரியம் அப்படின்னு நீங்க பால முரளி கிருஷ்ணா அவங்கள்ட்ட போனது அவர் இன்னொரு வேற ஒரு பாரம்பரியம் நீங்க எப்படி அவர்கிட்ட அவரை குருவா எப்படி தெரிஞ்ச எனக்கு வந்து பாலமுரளி சார் மியூசிக் பாட்டு லேந்தும் ஜாஸ்தி அவரோட காம்போசிஷன்ஸ் என்ன ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ தியாகராஜா இருந்தது டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ அது திருநாள் டூ ஹண்ட்ரட் புரந்திரதாசா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ இவெல்லாம் பார்க்கறதே இல்லை அப்போ நான் இப்போ தியாகராஜா கிட்ட போய் ஒரு தியாகராஜா அவரோட காம்போசிஷன் கத்துண்டா எப்படி இருக்கும் ஒரு ட்ரீம் அது வந்து இவர் இப்போ இருக்கிறவர் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் தில்லானா எல்லாம் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் தில்லானா சொன்னால் அது அது கேட்டால் நமக்கு டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தோணணும் சார்கிட்ட போய் அவரோட காம்போசிஷன் அவர்கிட்டே டைரெக்டாக கத்துண்டா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தாட் வந்தது அப்படி சாரே அப்ரோச் பண்ணி அப்போ என்னோடய ஃபேமிலி வந்து ஃபுல் செம்மாங்குடி தான் எல்லாம் டிசைட் பண்ணுவோம் அப்போ அவருக்கு பாலமுரை சாரே பிடிக்காது ஸோ பாலமுரை சார் ஒரு வாட்டி கூட கூப்பிடல பேலஸில் ஓ ஓஹோ அப்போ நான் பொறிச்ச சாருக்கு என்ன தெரியும் நான் அந்த ஃபே அந்த என்ன மைண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற ஃபேமிலியிலே பாப்பா அந்த சமஸ்தானம் அந்த ஸோ நீ எதுக்கு இங்கே வந்து உங்கள் உங்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்காரு அப்போ செம்மாங்குடி மாமா எல்லாம் உயிரோடு இருக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ நான் சொன்னால் இல்லை எனக்கு உங்களோட காம்போசிஷன்ஸ் கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்குது என்ன காம்போசிஷன் சார் அது உங்களோட திருளானம் சார் நான் உங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாடுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டா நான் எதுவும் கூப்பிடவே மாட்டேன் சொல்லி இப்போ நார்மலாக ஒருத்தர் அந்த டைம்ல
அப்படி சொன்னேன் அப்போ எனக்கே தெரியாது நான் எப்படியும் பண்ணுறாஸ் வரப்போகிறேன் எனிவே நான் வரேன் நீங்கள் டேட் கொடுத்தா நான் வரேன்னு நான் அப்படியே சொன்னேன் சார் கிட்டே அப்போ நான் சாரோட ரெண்டு தில்லானா ஒரு ஓங்காரா காரணி ஒரு சாங் கொஞ்சம் காம்போசிஷன் தான் கேட்டிருக்கேன் அப்போ சார் ஒரு புக்கு கொடுக்க அதில் ஒரு நூற்றி இருபது காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குது இவர் பண்ணினேன் அது பேஜ் பேஜாக பார்க்குறது ஒன்றுமே நான் கேட்கல லைஃப்பில் ஒரு வாட்டி கூட ஸோ நான் சொன்னேன் சார் இது இது என்ன பாட்டு இது நைன்டீன் ஃபிஃப் சம் டைம் ஐ கம்போஸ் ஐ நெவர் சிங் நோ சொல்லி ஜனங்களுக்கும் கொஞ்சம் பத்து பாட்டு தான் திருப்பி திருப்பி வேணும் இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு நாள் போதும் ஒரு நாள் போதும் ஆமாம் தங்கரதம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு சினிமா பாட்டு இல்லாட்டா நகுமோகம் சாமதவ ரகமன தேவாதி தேவா எந்தரோ மகானுபாவலும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு சாங்கான கான்செர்ட் ஆச்சு அதே பிபரே ராமரசம் இந்த மாதிரி சாங்ஸ் இருக்கு ஸோ ஜனங்கள் இதே எதிர்பார்த்துட்டு வருவார் சார் அதே டெலிவர் பண்ணுவார் ஆனா அவருக்கு தெரியாது தூங்கிட்டு இருக்க ஒரு ஆயிரம் பெரிய கலை பொக்கிஷம் இசை பொக்கிஷம் இருக்கு எனக்கும் தெரியாது அப்போ அப்ப நான் ஜஸ்ட் நாலு தில்லான கத்துக்கிறதாக வந்து பதினெட்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் அப்படிதான் தமிழ் கூட கத்துண்டேன் அவருடைய கீர்த்தனைகளையே அவருக்கு முன்னால ஒரு சின்ன வயசுல இருக்கப்ப பாடுறதுக்கு ஒரு அசாத்திய தைரியம் வேணும் என்ன பாண்டிங்கன்றதை நினைவு இருக்கா இந்த படம் அது கொஞ்சம் நேர்களுக்கு பாடிக்கா ஒரு தில்லானா திருதிருத்தம் தகுதியும் அப்ப அந்த டைம்ல திருதிருத்த வாயில வரதில்லை சார் அதுக்கு திருதிருத்தம் தகுதியும் அது சார் மிருதங்கம் தெரிஞ்சவர் அதோட இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெளியூர் போய் ஒண்ணுமே சொல்லாம பாடினா கூட இப்ப திருத்தி பாடுச்சு எல்லாருமே அப்படி ஆடியன்ஸ் பேச ஸ்மைல் பண்றேன் காமெடி பண்றது அவ இன்னும் ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கு ஒருவேளை பதினெட்டு வருஷம் இருந்ததுனால சார பத்தி உங்க குருநாதர பத்தி பேசுறப்ப குரல் கூட அவர் மாதிரியே இமிட்டேட் பண்றீங்களா சார் கிட்ட டைரக்டா கூட பண்ணிருக்கேன் நான் ரெண்டு மூணு வாட்டி போன் பண்ணேன் முதல்ல சார் என்னோட பேரு வர்மா அவங்களே பார்க்க முடியுமா சார் யாரு தெரியாது ஸோ நான் கடைசி சார்மா ஜாயின் பண்ணி சார் நான் எவ்வளோ மாட்டி உங்களை ஃபோன் பண்ணால் தெரியுமா ஆமாம் சரி ஞாபகம் இல்லையே ஆமாம் நீங்கள் சொல்லுவோம் கால்மி சம்மதம் நீங்கள் சொல்லுவோம் அப்படி ஹீ ஹீ சிரிப்பார் பதினெட்டு வருஷம் ஒரு குருநாதருடைய பயணப்படுறதுன்றது ஒரு பெரிய நீண்ட காலம் அந்த பதினெட்டு வருஷம் என்ன கற்றுட்டீங்க ஒரு உங்கள் குருநாதரினுடைய மருமுகம் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் சொல்ல ரொம்ப இவர் வந்து மகாவிஷ்ணு கூட அவதாரம் பார்த்தா மத்தியம் கூர்மம் வராகம் நரசிம்மம் வாமனன் பரசுராம ராமன் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீ இவர் வந்து பாலமுரளி கிருஷ்ணா இப்போ கிருஷ்ணா பார்த்தா இந்த வெண்ணா திருடுற கிருஷ்ணா இருக்கு ஃப்ளூட்டு வாசிக்கிற கிருஷ்ணா இருக்கு இந்த லேடிஸுமா போகிற கிருஷ்ணா இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு கீதா உபதேசம் பண்ணுற கிருஷ்ணா இருக்கு இந்த சேம் கிருஷ்ணாவுக்கே பத்தாவதாரம் ஸோ அது மாதிரி பாலமுரளி சருக்கே ஒரு பத்து இருபது பர்சனாலிட்டி சேர்ந்த ஒரு பாடிக்குள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப தெரிஞ்சு இப்படி பேசினா அப்படி ஆகிடும்னு கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுற சைடும் இருக்கு ரொம்ப சின்ன பாப்பா மாதிரி இன்னசென்ட்டாக ஏதாவது எல்லாம் நம்பிடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு சைடு வரும் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் காம் இது ஸ்வீட் பிட்டர் புளி எல்லாமே நவரசம் நவரசம் நவ இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ரசம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேசினேட்டிங் பர்சனாலிட்டி அது மாதிரி சாரோட பர்சனாலிட்டிலேருந்து எனக்கு பிடிச்ச எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுதான் நான் எடுத்து அதுவும் சாரோட காம்போசிஷன்ஸ் எனக்கு தெரியாது இவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் தான் பார்த்தேன் இது பழைய கால கம்போசர்ஸ் புரந்திரதாசா அன்னமாச்சாரியா பத்ராசல ராமதாசா ஜெயதேவா கைவாரா அமரநாராயணா நாராயண தீர்த்தர் இந்த மாதிரி வரிசையா கம்போசர்ஸோட லிரிக்ஸ் மட்டும் இருக்கு ட்யூன் கிடையாது அதுக்கு இவர் கொடுத்திருக்கிற சங்கி இசை ரொம்ப அமோகமா இருக்கும் லிரிக்ஸ் பார்த்துட்டு புரந்திரதாசாவே நினைச்சுட்டே இருக்கு நினைக்கிறச்சு அவா ஸ்பிரிட்டே வந்து ஒரு ஒரு ஐடியா சொல்லி அது நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அவா தாட்டு தான் என்னோட கூட வருது அப்படி சொல்லுவார் அது நான் லைவாக பார்த்துருக்கேன் அவர் நூறு வாட்டியாவது பார்த்துருக்கேன் இவர் மியூசிக் கொடுக்கறது அது அற்புதமான ஒரு சீன் அவர் அது ஃபேர் காப்பி தான் இருக்குது இப்போ ஒரு லைன் எழுதி அது கட் பண்ணி இன்னும் கரெக்ட் பண்ணி கிடையாது ஒரு லிரிக்ஸ் வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் இப்படி இருக்கார் அப்புறம் ஒரு வாக்மேன் எடுத்து ஆன் பண்ணி அப்படி பாடிவிடும் ஃபுல் சாங் ரெடி ஸோ அப்படி ஜஸ்ட் வந்துடுவார் நம்ம 
மாமேதை இசை மாமேதைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு உண்மையான ஒரு ஒரு அர்த்தம்ன்றது உங்களுடைய இசை பயணத்திலே வந்து இப்போ உங்களுடைய தனித்துவம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பரிசுத்தமான இசை பியூரஸ்ட் ஃபார்மை வந்து ஒரு மியூசிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்கள் உங்களுடைய பாரம்பரியமான இசை பயணத்தில் இன்றைக்கி ஒரு யூடியூப் அப்படின்றது வந்து இளைஞர்களால் கொண்டாடப்படுற ஒரு மீடியம் அதில் பயங்கரமாக ஹிட் அடிக்குது உங்களுடைய சாங்ஸ் எல்லாம் அந்த பயணத்தை பற்றி ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் நம்ம பேசலாம் சார் இசை உலகின் இளவரசனின் இசை பயணத்தோடு தான் இன்றைய பேசும் தலைமை பயணிச்சுட்டு இருக்கு இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் இசை உலகின் இளவரசன் பிரின்ஸ் ராமவர்மா அவர்களோடு தான் இன்றைய பேசும் தலைமையில நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்களுடைய ஒரு இசை தனித்துவ வடிவம் குறித்து பேசுறப்ப வந்து பிரின்ஸ் ஆஃப் பியூர் மியூசிக் அப்படின்னு தான் உங்களை பத்தி எழுதுவாங்க பாராட்டி எழுதுவாங்க ஒரு பரிசுத்தமான இசை அப்படின்றது கொஞ்சம் நீங்கள் விளக்கியே சொல்லுவோம் அதுக்கு மெயின் காரணம் இவரு தான் மிஸ் மிஸ் வீணா பிகாஸ் கர்நாடிக் மியூசிக்கு பாடுறது வந்து ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணினா நார்மலாக ஒரு பக்கம் நாதசுரம் இன்னொரு பக்கம் வீணா அது நாதசுரம் வந்து ஒரு பெரிய கோவிலில் ஓப்பன் ஏரில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கேட்குறச்சி மைக் இல்லாமல் அப்படியே ஃபுல் பிளாஸ்ட் பாடினா அங்கே லாஸ்ட் வரைக்கும் அது த்ரோ கேக் த்ரோ பண்ணினா பிரமிக்கணும் கேட்குறோம் வீணானா ரொம்ப சட்டில் அது அது வந்து ஃபைனாக இருக்கும் இப்போ பந்து வராளி ராகம் இருக்குது வராளின்னு ராகம் இருக்குது பந்து வராளியோட மா வராளியோட மா அது நார்மலாக ஒருத்தர் கேட்டால் ரெண்டுமே சேம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ ப பதம ஒன்று பந்து வராளி பதம பந்த பதமகாடி இது வந்து இது நாசுர ஸ்டைல் ஸோ அது அப்படி கத்துண்டு நான் பாடுறது ஒரு ஸ்டைலு இது வந்து கேட்குறவா கூட இப்படி உட்காந்து கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து இது என்ன பண்ணுறாரு அவங்க எஃபர்ட் கேட்குறவா சைடில் கூட இருக்கு ஸோ கேட்குறவா அது கேட்டு கேட்டு பழக்கமாச்சு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுக்கணும் கொஞ்சம் பேருக்கு அது போரிங்காக இருக்கும் ஸ்பீடு இல்லாமல் இல்லை இல்லை வயசான அந்த மாதிரி வேணும் ஸோ ஆனால் எனக்கு நான் வந்து இப்படி சிவலிங்கம் மார்க்கண்டே ஹக் பண்ண மாதிரி நான் வீணாய தான் ஹக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் என்ன எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் பண்ணால் கூட உள்ள வீணாக தான் இருக்கும் அது என்னோடய வீணா குருநாதர் பற்றி ரெண்டு குருநாதர் திருவாண்டம் ஆர் வெங்கட்ராமன் ஒருத்தர் அப்புறம் அவரோட குருநாதர் ப்ரொஃபஸர் கே எஸ் நாராயணசாமி அவர் பாம்பேல சண்முகானந்தா ஹாலில் இருந்து ரிட்டையர் பண்ணி கேரளாவில் வந்தார் அது எனக்கு லைஃப்பில் ஒரு லாட்ரி கிடச்ச மாதிரி இவர் அங்கே வந்திருக்கு இவ்வளோ பெரியவர் யாருக்குமே தெரியாது அப்படியே ஃப்ரீயாக வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்போ மேக்சிமம் சார்கிட்ட போய் எம் எஸ் சுப்பலக்ஷ்மி அம்மா சாரோட ஸ்டூடெண்ட் அப்போ வீணா கே எஸ் நாராயணசாமி கான்சர்ட் கொடுக்கறச்சு எம் எஸ் அம்மா வீணா சப்போர்ட் வாசிச்சிருக்கார் அவ்வளோ பெரிய மகாமேதி இப்போ பாலமுருளிகிருஷ்ண சார் இவாளே பார்த்தா சார் நமஸ்காரம் பண்ணும் அந்த அளவு மகாமேதே ரொம்ப அனலிட்டிக்கல் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி சார் இந்த ராகத்திலே இப்படி ஒரு ஃப்ரேஸ் பண்ணலாமா கேட்டால் அப்படியே சொல்ல மாட்டேன் ஆமாம் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இன்னொரு பண்ணக்கூடாது அப்படி கிளியராக சொல்லும் ஏன் கேட்டால் நான் சொல்கிறேன் அப்படி கிடையாது பாருங்கள் தியாகராஜ சுவாமியோட இந்த கிருதி பாருங்கள் இது சேம் ஃப்ரேஸ் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் தீட்சிதர் இப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கார் ஒரு பத்து எக்ஸாம்பிள் ஆன் தி ஸ்பாட் அவர் சொல்லிடும் சொல்லி அப்போ ஒரு சங்கீதத்தை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டால் ரொம்ப ஹை லெவல் கேள்வி ஆனால் கூட கிளியராக ஒரு பதில் இவர் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பெரிய நான் இப்போ கூட ரொம்ப நாலு குருக்கன்மார் இருந்து இவரே நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏதாவது டவுட்டு வரைச்சு எல்லாருமே இப்படி ஆகலாம் அப்படி ஆகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி இல்லாட்டா ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ப்ரஜிடிஸோடு இல்லை என்னோட சார் இப்படி தான் சொல்லியிருக்கு அப்போ இப்படி தான் பண்ணு அது போகிறாத காரணம் இது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ரீசன் வேணும் பிகாஸ் தி பாருங்க இப்படி தான் இது இருக்குது பத்து பாட்டில் இது எக்ஸாம்பிள் இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ண ஸோ இது இருக்கிறதுனாலே தான் பியூர் ஆனதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் அப்போ ஸ்ருதி சுத்தமாக இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு நார்மலாக ஒரு தம்பூராக இருக்கும் ஸ்ருதி அப்போ அது இருந்தால் என்னோடய வாய்ஸ் இருக்கணும் இப்போ என்னோடய இருந்தால் சுத்தம் கிடையாது வைப்ரேட் ஆகிடும் சுற்றி சேராமல் இருந்தால் சா மட்டும் இல்லை ஒரு ரீ ஒரு பல ப பல மேடை கச்சேரிகளை பார்க்குறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பரிசுத்தமான இசைன்றத இப்போ அது இல்லாமல் என்டர்டைன் பண்ணால் போதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கோ இன்ஃபேக்ட் இப்போ இப்போ இருக்கிற இசை ஃபிலிம் மியூசிக்கை பற்றி நான் ஒன்றுமே சொல்கிறது இல்லை பட் ஓல்டு மியூ ஃபிலிம் சாங்ஸ் 
பார்த்தா இப்போ நான் மேக்ஸிமம் ஹிந்தி தான் கேட்டிருக்கு அதில் கிஷோர் குமார் மொஹத் ரஃபி அவையெல்லாம் பாடி இருக்கிறதுலே எங்கள் ஃபீல்டு இருக்கிறதுலேருந்து எவ்வளோ பாட்டி ஜாஸ்தி சுத்தம் இருக்குது குரல்ல குரல்ல வார்த்தையில் இப்போ எனக்கு ஹிந்தியே தெரியாது ஆனால் கூட கிஷோர் குமார் பாடுற ஒரு பாட்டு கேட்டால் அப்படி லிரிக்ஸ் எழுதி எடுக்கலாம் ஹிந்தியே தெரியாமல் அவ்வளோ சுத்தமாக சொல்லுவார் ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு பாட்டு கர்நாடக மியூசிக் பாடுறச்சு இப்போ சித்தி விநாயகம் முதல்ல பாடாமல் அது சொல் சொல்லுங்க ஃபஸ்ட் இப்போ சித்தி விநாயகம் அனிஷம் சிந்தயாம்யகம் இவ்வளோதான் ஸோ பாடுறச்ச சித்தி போய் சேதி விநாயகம் ஆகிடும் இப்போ நான் சொல்கிறது எதுக்கு ஏந்து பண்ணணும் நீங்கள் சொல்கிறச்ச சித்தி விநாயகம் அப்போ சித்தி விநாயகம் கம் இந்த வா மூடுறது இல்லை கான்னு சொல்லி ஸோ அது குரூடாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஆ உட்காருங்க ஆ வாங்க ஆ வாங்க உட்காருங்க சின்ன எப்படி இருக்கும் ஒரு வேறு அந்த ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தி வந்தாச்சு கிளாசிக்கல் மியூசிக்கில் ஒரு ரீசன் இது மைக்கு கிடையாது அப்போ கத்துண்டது எல்லாமே ஆ இப்போ அவரே நான் திட்டி சொல்கிறது இல்லை குத்தவை சொல்லுறது இல்லை ஆனால் அந்த சங்கீதத்தில் பெரிய விஷயங்கள் இருந்தது அந்த பெரிய விஷயங்களை நீங்கள் எடுங்க அதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மோசமான விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லை என்னோடய பரம் பாரம்பரியம் இப்படி தான் நான் பிளைண்டாக என்னோடய சார் என்ன பண்ணினாலும் அதில் தப்பு கூட நான் அப்படியே பண்ணுறேன் சொல்லுது அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் சொல்லுவீங்க வந்து ஒரு பாடகர் ஆகணும்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் கற்றுக்கிட்டே பாடகர் ஆகணுன்றது தான் நீங்கள் அப்படி தான் சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த வீணைன்ற அதை பற்றி பேசுகிறப்பயே இன்னொரு ஒரு மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களும் நினைவுக்கு வரார் அந்த வீணை தான் உங்களையும் அவரையும் ஒரு இணைப்பா ஒரு கனெக்ட் பண்ணிச்சுன்ற ஒரு நிகழ்வையும் அதையும் நீங்க சொல்லுங்க அப்படி நான் ஒரு ஆர்டிக்கிள் படிச்சேன் அவர் வீணாவு கத்துட்டு இருக்கார் வீணா வாசிக்கிறார் இப்போ ஒரு வாட்டி பேப்பர்ல பார்த்தா அவருக்கு ஒரு கீழே விழுந்து ஃப்ராக்சர் ஆச்சு இங்கே காலர் போன் ஃப்ராக்சர் ஆச்சு நியூஸ் பார்த்தேன் எனக்கு இவர் ரொம்ப பிடிக்கும் பிரசிடென்ட் ஆச்சு இல்லை முதல்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ கூட ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ நான் நினச்சேன் யோ பா இப்போ வீணா வாசிக்க முடியாது சரி நான் என்னோட வீணா சீடி இவருக்கு நான் போஸ்டில் அனுப்பினேன் ராஷ்டிரபதி பவன் சொல்லி ஐ வாஸ் வெரி சாரி டு ஹியர் உங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர் ஆச்சு இப்போ உங்களுக்கு வீணா வாசிக்க முடியாது சரி இந்த வீணை கொஞ்சம் கேளுங்க சொல்லி என்னோட சீடி அனுப்பினேன் அவ்வளோ அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் நியூஸ் கிடையாது ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு இந்த சைஸில் ஒரு கவர் போஸ்டில் வந்தது பார்க்குறச்ச அவரே கையால் எழுதியிருக்கேன் உங்கள் சீடி எனக்கு எவ்வளோ பிடிச்சது சொல்ல முடியாது நான் தினம் காலையில் ஒன் ஹவர் இது கேட்டுட்டே இருக்கேன் நான் எக்ஸசைஸ் யோகா எல்லாம் பண்ணுறச்சு இது தான் கேட்குறேன் பெரிய ஒரு அவார்டு மாதிரி நான் யாருக்கிட்ட இது சொல்லலை அப்படியே வீட்டிலே இது வச்சுருது அப்புறம் ட்ரிவாண்டத்தில் இவர் வரைச்ச இவரோட ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி அவர் ஃபோன் பண்ணி இந்த கலாம் சார் வரார் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன் இவர் சொல்லி எங்கள் வீட்டு வீட்டிலே வந்தார் வந்து பார்த்தேன் அப்படி பேஷண்ட் இருக்கிறச்சே நான் சொன்னேன் நான் பாட்டு கூட பாடுற ஐயோ நீங்கள் பாடுறேல அப்படி ஆனால் ராஷ்டிரபதி பவன் கூப்பிட்டா நீங்கள் வருவேல ஐயோ கண்டிப்பாக வரையணும் சொல்லி அப்படி தான் ராஷ்டிரபதி பவன் இப்போ அங்கே ரெண்டு நாள் ஸ்டே பண்ணி ரொம்ப ஆனால் அவர் பிரசிடெண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கிறச்சே பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறச்சே அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துருக்கேன் சேம் கலாம் அவர் ஒரு சேஞ்சு கிடையாது ஹேர் ஸ்டைல் கூட சேஞ்சு கிடையாது பேச்சு எல்லாமே ஒரு வாட்டி பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறச்சே ட்ரிவாண்டத்தில் வந்தார் அவர் வேறொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்போ நான் ராஷ்டிரபதி பவனில் பாடினேன் ஆல்ரெடி இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போயிட்டே இருந்தேன் ஆடியன்ஸில் இருந்தது வா ஸ்பீச் பண்ணி ஹாஃப் வே ஆடியன்ஸில் என்ன பார்த்தேன் அப்படியே வந்து ஐ சி மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராமவர்மா இஸ் ஹியர் ஐ ஐம் சாரி ஐ குடன் கம் அண்ட் மீட் யூ அப்படியே மேடையில் சென் இருபது பேர் பிளாக் ஹேட்ஸு பிளாக் ட்ரெஸ்ஸு கண்ணு வச்சுட்டு இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச அவள் அப்படியே ஆடியன்ஸில் இறங்கி வந்து ஹக் பண்ணி எப்படி இருந்தால் தான் இருக்கலாம் எல்லாம் பேசிட்டு போயிட்டேன் என்ன சொல்லுன்னே தெரியாது ஒரு எனக்கு அந்த மாதிரி பீப்புள் ரொம்ப பிடிக்கும் நெல்சன் மண்டேலாம் கூட அப்படி தான் அவள் ரொம்ப கலரு ப்ளூ பிங்க் ட்ரெஸ் எல்லாம் போடும் அவள் குயின் எலிசபெத்தே பார்க்குறதுக்கு அவள் அதுக்காக சூட்டெல்லாம் போடல அவள் நான் இது தான் என்னோடய கேரக்டர் நான் இப்படி இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான உங்களுடைய இந்த இசை பயணத்திலே ரொம்ப முக்கியம் சமஸ்தான வரலாற்றுலேயும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது அங்க நடக்கிற அந்த நவராத்திரி பங்கு வந்து பெண்களை அனுமதிக்காத ஒரு சூழலை நீங்க மாத்து நீங்க அது ஒரு ஆதங்கமாவே பாத்தீங்கன்னு நான் படிச்சிருக்கேன் அந்த நிகழ்வு பத்தி அது வந்து நவராத்திரி வந்து தேவி தேவிக்காக நடக்கிற பெஸ்டிவல் தேவியே பெண்ணு தான் அப்போ அங்கே பாடுறதுக்கு மட்டும் இல்லை கேட்க உட்காந்து கேட்குறதுக்கு கூட லேடிஸும் உள்
ஸோ நான் அது கொஸ்டின் பண்ணி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என் 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 கேட்டு 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 கண்டு இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு லேடிஸ் அங்கே உள்ள வந்தது ஸோ அப்போது எங்கள் என் என்னுடைய குருநாதர் முதல் வெச்சூரியர் சுப்பிரமணியர் சார் காலமாயிட்டார் சாருமா சேர்ந்து சேம் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற பாறசாலா பொன்னம்மாள் 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 டீச்சர் டீச்சருக்கு அப்போ எயிட்டி டூ இருக்குது ஏஜ் டீச்சருட ஃபேஸ் தான் அப்போ ஞாபகம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லேடி யார் ஆகணும் அது அந்த சான்ஸ் ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்க முடியும் டீச்சர் இப்போ பாடுறாரா ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ டீச்சரே நான் அப்போவே ஃபோன் பண்ணி வீட்டில் போய் பார்த்தேன் டீச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ரூல் சேஞ்ச் ஆச்சு இந்த மண்டபத்தில் லேடிஸுக்கு பார்த்தேன் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பா ஐயோ நான் இல்லை யோசிக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உள்ள பார்க்க முடியும் இல்லை நீங்கள் தான் பாருங்கள் இது நவராத்திரி முடிஞ்சு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுது இப்போ இன்னும் பதினொன்று மாதம் இருக்கும் ஸோ டீச்சர் ஐயோ நெக்ஸ்ட் இயரில் நான் உயிரோடு இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது சரி நீங்கள் உயிரோடு இருக்குது நீங்கள் பாடுங்க சொல்லி பாடினார் ஒரு வாட்டி அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக போ போ அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் நவராத்திரி ஃபஸ்ட்டு டே சங்கராபுரம் ஒரு கா காம்போசிஷன் செகண்ட் டே இன்னும் வேறு ஒரு பாட்டு இருக்குது இப்போ ஒம்பது நாள் வேறு வேறு பாட்டு இருக்குது ஸோ மினிமம் நீங்கள் நைன் இயர்ஸ் பாடணும் இனி ஐயோ நைன் இயர்ஸ் எல்லாம் நான் இருக்குமோ கூட தெரியாது சொல்லி இப்போ நைன்டி ஃபைவ்ல இப்போ கூட பாடிட்டுருக்கேன் ஓ இப்போ இந்த நவராத்திரி கூட பாடினா ஒரு ஏஜ் எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட்ல பதினஞ்சு கான்சர்ட்டாக அமெரிக்கா டூர் போனார் ஓகே ஓ ஓ அப்போ இதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் ஃப்ளைட்டே ஏர்போர்ட்டே பார்க்கலை டீச்சர் இந்த நவராத்திரி கான்சர்ட்டுக்கு அப்புறம் நவராத்திரி கான்சர்ட் மட்டும் இல்லை டீச்சரோட வீடியோ கூட நான் யூடியூப்ல போட்டேன் போட்டேன் அப்போ பே மெட்ராஸ் பெங்களூர் அமெரிக்கா அங்கே இது இது பார்த்தவ இது யார் இது நாங்கள் பார்க்கலையே நல்லா இருக்கு இது எப்போ எடுத்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தான் இருக்கும் வீடியோ பிகாஸ் அங்கே நவராத்திரி மண்டபத்தில் லைட்டும் கிடையாது ஆயில் லேம்ப்ஸ் தான் அப்போ இந்த நைட் விஷன் போட் மோட்டில் தான் போ இது ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொன்ன இது இப்போ பாடினது இப்போ கூட பாடிட்டு இருக்கார் இப்படி தான் இருக்குது டீச்சரோட நம்பர் கொடுத்தேன் அப்புறம் தினம் ஃப்ளைட்டு தான் பாம்பே சண்முகானந்தா பாடினா எப்படி சார் அந்த ட்ரெடிஷன் ஒரு முந்நூறு வருஷம் பாரம்பரியமாக இருக்கிற ஒரு ட்ரெடிஷனை எப்படி எப்படி மாற்றினீங்க அது அது ஒரு பக்கத்தில் எனக்கு சந்தோஷமாச்சு நடந்தது ஆனால் இன்னும் நான் யோசிக்கிறது அது மாற டைம் ஆச்சு அந்த டைமில் அந்த பாகியம் எனக்கு தான் கிடச்சி இப்போ நான் இல்லாட்டாலும் அது நடந்துருக்கு அந்த டைம் அதில் ஒரு பாகம் மாறதுக்கு எனக்கு பாகியமாக நடக்குது நான் அந்த இசை நிகழ்வு இந்த விழா காலங்களில் வந்து நீங்கள் கடைபிடிக்கிற முறை அப்படின்றது இப்போ இங்கெல்லாம் கச்சேரிகள் அப்படின்னா சபாக்களை சபாவில் இருக்கும் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கிறவரை பாடகர்கள் அணுகுவாங்க வாய்ப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் வந்து எல்லாரையும் தேடி போய் நீங்கள் தான் வரணும் அப்படின்லாம் சொல்கிற ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கீங்க அது அதுக்கு என்ன காரணம் இப்போ நானே ஃபெஸ்டிவல் நடத்துகிறேன் இப்போ மகாராஜா சுவாதித்திருநாள் இருந்து பேலஸ் குதிரை மாளிகா சொல்லு அது தடியினாலே காரம் பண்ணினா குதிரை இருக்குது ஒரு நூறு குதிரை இருக்குது அதுதான் குதிரை மாளிகை அது திருவனந்தபுரம் அனந்த பத்மநாப சாமி கோவில் பக்கத்தில் வருஷா வருஷம் ஜனவரி நாலுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் நான் ஃபெஸ்டிவல் நடத்துகிறேன் ஸோ இப்போ இருபது வருஷம் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லே டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் இயர் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக நானே ஒரு ஆர்கனைசர் அப்போ நானே ஒரு பாடகன் இது ரெண்டும் நான் இருந்தால் கூட நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆர்கனைசர் தான் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மரியாதை கொடுத்து சார் நீங்கள் வந்து பாடுங்க சொல்லுங்கள் இல்லாட்டி கலையையும் கலைஞனையும் தேடி தேடி போகணும் இல்லை கலை பாடுறவா வந்து சார் சார் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க சொல்கிறது அது தப்பு நான் நம்புகிறேன் அது உண்மை எதுவும் எனக்கு தெரியாது இது என்னுடைய பாலிசி ஸோ இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா இடமுமே இந்த சபா செக்ரட்டரிஸ் வந்து இப்போது பத்து சபா இருக்கும் பாடுறதுக்கு ஆறாயிரம் பேர் இருக்கும் ஸோ நான் இது நம்பர் வைஸ் சபா தான் கம்மி அப்போ ஆர்டிஸ்ட் தான் ஜாஸ்தி போய் டிமாண்ட் ஸோ இப்போ நீ இல்லாட்டா இன்னொருத்தர் பாடுவார் அந்த ஒரு ஃபீல் திமிர் வந்துடும் அவருக்கு ஸோ அது எனக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் கே யாராவது கூப்பிட்டா இப்போ நானும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு சபா செக்ரட்டரியோ ஸ்டூடெண்ட்டோ டீச்சரோ சேர்ந்து வாசிக்கிறவா யாருமே எனக்கு திமிரன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஒரு சபா செக்ரட்டரி கிட்ட நான் இப்படி போகல நினைச்சு அவள் நினைப்பேன் ஒரு பேலஸ்லேயே ரொம்ப திமிரு எங்கிட்ட வந்து காலி விடையில் அவள் அப்படியே நினைக்கட்டும் அது நான் வந்து அது கரெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சேயிங் கூட உண்டு கலைஞன் கூட பணிஞ்சு போகலாம் அவன் அவன்கிட்ட இருக்கிற அந்த கலை பணிஞ்சு போயிடக்கூடாது கீழே போயிடக்கூடாது அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பாரம்பரிய பின்னணியிலிருந்து வந்து பெரிய பெரிய மாமேதைகளிடம் இருந்தெல்லாம் இசையை கற்றுக்கொண்டு இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு ஆசானாக இருக்கிறீங்கல்ல அதுலேயும் ஒரு யூனிக் டீச்சிங் ஸ்டைல் உங்களுக்கு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த
அது ஒரு அவன் அங்கே இருக்குது நான் இங்கே இருக்கும் இது தான் பாருங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு போய் இந்த நான் வந்து அப்படியே இல்லை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் கேட்குறவாள் நானும் நமக்கு எல்லாருக்குமே என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த ஒரு ஃபீலிங் சில இடத்துல நான் பாட்டு சொல்லி கொடுத்த இடத்துல கான்சர்ட் பாடினா நான் சொல்லி கொடுத்த பாட்டு பாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஆடியன்ஸில் உட்காந்து அவர் கூட பாடுவார் அந்த வீடியோஸ் கூட இருக்குது யூடியூப்ல அப்போ எல்லாருக்குமே ஆனந்தமாக இருக்கு இப்போ சமூக ஊடகங்கள் இப்போ யூடியூப் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ரொம்ப சென்சேஷனாக ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உடனே ஹிட் அடிக்கும் ஆனால் ஒரு தரமான ஒரு விஷயத்திற்கும் கூட இப்போ உங்களுடைய இசைப்பதிவுகளுக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கோடி வியூவர்ஸ் பார்த்துருக்குறாங்கல்ல இந்த 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 இசை ரசிகர்களின் இசை ரசனையை எப்படி பார்க்குறீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய இப்போ இப்போ நம்ம இருக்கிற வீட்டில் இவரை கூட எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து எனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பில சார் நீங்கள் பாடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது சொல்லி அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணும் அப்புறம் மீட் பண்ணி அப்படி எனக்கு இப்போது லைஃப்பில் ஒரு இருபது பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் யூடியூப் வழி வந்தது தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ பாட்டு பார்த்து பிகாஸ் பாலிவுட் ஹிந்தி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சொன்னால் அதோட சென்டர் பாம்பே தான் சொல்கிற மாதிரி கர்நாடக சங்கீதத்தில் சென்டர் வந்தால் மெட்ராஸ் தான் இப்போ மெட்ராஸில் வந்து இப்போ நான் சொன்னால் கேட்டகரி சபா செக்ரட்டரிஸ் கிட்டே நான் போய் கேட்குறது இல்லை இங்கே பாடுறதும் இல்லை அது மாதிரி நிறைய சபைகள் இருக்குது கூப்பிடுற சபைகளும் கூட இருக்குது நான் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு தான் மெட்ராஸ் வந்திருக்கேன் அண்ட் மெட்ராஸ் சென்ட்ரிக்காக இருக்கிற லிஸ்னர்ஸ் யூடியூபில் பை சான்ஸ் என்னுடைய ஒரு வீடியோ பார்க்க ஐயோ இவர் யார் பேரே கேட்கலையே பார்க்கலாம் வீடியோ கேட்டு பிடிச்சிது இன்னொரு பாட்டு பார்த்து இன்னொரு பாட்டு பார்த்து அப்படி வந்து ஃபேன் ஆனவா தான் ஜாஸ்தி மியூசிக்ல வந்து ஒரு பியூரஸ்ட் ஃபார்மை ரசிக்கிற பியூரஸ்ட் ஹார்ட் இருந்தேன் கரெக்ட் நான் அதுதான் இன்னசென்ட் லிசனர்னு சொல்லும் அவருக்கு வந்து இப்படிதான் இது இருக்கணும் இல்லை இப்போ ஃபிசிக்கலி என்னோட பாட்டு கேட்டு இருந்தால் கூட மென்டலி அது அப்படி அவர் பாட்டு தான் கேட்கணும் அவர் செத்து போயிட்டேன் பாஸ்ட்ல ஸ்டக்காக இருக்கிறது இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன பாப்பா பாட்டு கேட்டால் கூட அவர் அந்த பாட்டு பாடுற சரி நான் அவா பாட்டு தான் கேட்குறேன் மைண்டில் வேற நான் யோசிக்க மாட்டேன் அப்படியான அதே கேட்டுட்டு இருக்கிறது பெட்டர் சமஸ்தானத்தில் வந்து அம்மா மகராணி எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்த ஒரு 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 சின்ன பிள்ளை நீங்கள் உங்களுடைய இசை பயணம் அப்படின்றது வந்து எப்படி இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற ஒரு உலகமாக இருக்குல்ல இந்த 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 இசை அனுபவம் உங்களுக்கு என்ன தந்ததான்னு நினைக்கிறீங்க சந்தோஷம் சந்தோஷம் தந்தது ரொம்ப ஹாப்பினஸ் தந்தது இன்னும் அது சிலதெல்லாம் இப்போ ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது ஒரு ஒரு ஜிலேபி சாப் ரொம்ப தான் இருக்கும் சாப்பிட்டு இன்னும் ஒன்று சாப்பிடல இன்னும் ஒரு மூணு நாள் ஐயோ போரும் ரொம்ப இது அப்படி இல்லை இது இன்னும் 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 தெரியறச்சு இப்போ சின்ன வயசில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கற்றுக்கிறச்சு ஆனால் கொஞ்சம் தெரியும் திமிர் இருந்தது ஒரு பதினஞ்சு வயசில் ஆனால் இப்போ இவ்வளோவும் தெரியறச்சு ஐயோ ஒன்றுமே தெரியாது இன்னும் தெரியறதுக்கு இந்த லைஃபை இன்னும் ஒரு கேரண்டி ஐம்பது வருஷம் இருந்தால் கூட தெரியறதுக்கு டைம் கிடையாது இன்னும் இன்னும் மேக்ஸிமம் தெரியணும் தெரிஞ்ச விஷயங்களை மேக்ஸிமம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவருமா ஷேர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஒரு ரேரான காம்போசிஷன் என்னோடய குருநாதர் கிட்ட கற்றுட்டா இப்போ என்னோடய குருநாதர் காலம் ஆகிட்டார் கொஞ்சம் அப்புறம் நான் கூட காலம் ஆக போகிறது ஆனால் இந்த காம்போசிஷன் உயிரோடு இருக்குது அது கண்டினியூ ஆண்டே இருக்கும் அந்த அது சில இப்போ என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் அமிர்தா வெங்கடேஷ்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது ஃபுல் ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்ட் இல்லாட்டா நான் அங்கே எங்கே போய் பசங்களுக்கு பாட்டு சொல்லிக்க அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து ஜாஸ்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அதில் இப்போ நூறு பேருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா அதில் ரெண்டு பேர் தான் அது கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஆனால் அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது அது சீடு போட்டிருக்கு விதைச்சிருக்கு அது எங்கேயாவது அது வரும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது டைம் தான் சொல்ல முடியும் லாங் ரிலே ரேஸ்னு கூட அவங்களோட பந்தத்தை எடுத்து நீங்கள் குருநாதர் எடுத்து அது அவர் அவரோட குருநாதர் வேணும் அப்படியே போயிடும் என்னோட குருநாதர் சாரோட சாரே அப்போ இப்போ நான் அடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும் அது ஒரு ஒரு செயின் செயினோட ஒரு லிங்க் மட்டும்தான் ஓ கிரேட் சார் சமஸ்தானத்திற்குள் எப்படி கலை கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு ஒரு தரிசனம் ஒரு உண்மை சாட்சியாக நீங்கள் இருந்தீங்க உங்களுடைய இசை பயணம் அப்படின்றது ஒரு யதார்த்தத்தோடு பயணிக்கக்கூடிய ரெண்டு அனுபவத்தையும் நினச்சி ஒரு அழகிய ஒரு அனுபவமாக மாற்றினீங்க பேசும் தலைமை சார்பாக குழு சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி ரொம்ப சந்தோஷிக்கிறேன் என்ன நேர்களே இப்படி வித்தியாசமான துறைகளை தேடி வித்தியாசமான அனுபவ தரிசனங்களை தேடி தான் பேசும் தலைமை பயணித்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்